Mabuhay DX, ang video na ito ay para sa mga newbies o baguhang amaturistang Pilipino na gustong palawakin ang kaalaman sa pagraradyo. Kung ikaw ay baguhang amaturista, kailangan na malaman mo na hindi natatapos ang pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa kapwa mga amaturista sa pamamagitan ng radyo lamang. Isang kagandahang loob o pagbibigay galang ang pagkumpirma at pagpapatunay na kayo ay nagkadao pang palad, nagkakilala at nagkausap sa himpapawid. Ito ang tinatawag na carouseling from the word carousel. Ito ay isang exciting amateur activity after the QSO. My members article na si Jana Fraser, 4F3 Echo Whiskey sa para website about carousel cards. Nasa doc PDF format nga lang siya. Kung hindi nyo pa nababasa, bibigyan ko kayo ng recap at additional information about ways and ways to carousel. Wala naman deadline o time limit ang pag -QSL. Yung iba nagkikirsel ora mismo after makapag-usap sa radyo. Yung iba after a day, after a week, after a month, at may umaabot naman ng taon bago magpadala ng QSL cards. Bukod sa final courtesy, ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nagkikirsel? Souvenirs or collections, ang QSL cards ay para ding postcards. Kananiwang may makukulay na designs at nagtataglay ng mga impormasyon tungkol sa tao, lugar, kultura at iba pa. Kung ang QSL cards mo ay uh, via post o uh, via airmail, pakganer ka sa mga amaturistang philatelist o stamps collectors. Para din sa mga memorable QSOs, contests, special event call signs and the expeditions. Proof of Amateur Activity Kung ikaw ay magre-renew o mag upgrade ng iyong radio, station license o RSL, ang iyong mga QSL cards ay maaari mong gamitin as Proof of Amateur Activity. May mga awards and challenges din sa Amateur Radio at ang QSL cards ay isa sa kadalasang requirements for application. Okay, ways to QSL. Ano-ano nga ba ang pamamaraan ng pag-QSL? Direct QSL or via post. Ito ang pagpapadala ng QSL card sa pamamagitan ng postal offices o via airmail. Ang mga QSL cards ay direktang dumarating sa inyong mga PO boxes o mailboxes. Ang QSL via the Bureau. Ito ay ang pagpapadala ng QSL card sa mismong organization or association na kumakatawan sa pangkalahatang samahan ng mga amaturista sa kanika nilang bansa. Sa Pilipinas, ang Philippine Amateur Radio Association o ang para ang tumatayong the Bureau. Ang pinakamabilis at ang pinakamatipid sa lahat ay ang QSL via the internet o ang electronic QSL cards. Maraming websites kung saan pwedeng magpadala ng QSL cards electronically, pero ang pinakapopular dito ay ang eQSL. Mamaya ay isi-share ko sa inyo kung paano mag-register sa eQSL, pero huwag kayong magalala dahil ito ay libre. Ang pang-apat ay ang KSL via OQRS, Online KSL Request System, at ito ay pinapangasiwaan ng club log. Ito ang kadalas ang ginagamit sa pag-USL ng mga nagdidi expedition. Ito ay kombinasyon ng tatlo, Internet, Direct at Bureau. Pupunta ka lang sa website ng club log, i-check mo kung may in-upload ng QSO. So gagamit ka ng internet para mag-request online. Tie up din sila sa PayPal para sa postal coverage kung gusto mo ng QSL Direct at libre naman kung Bureau. Okay, halika na. I-share ko sa inyo kung paano mag-register sa EQSL. Marami ding features ng EQSL at pwede mo na silang i-explore once na nakaregister ka na. Advantages ng paggamit ng EQSL. Unang-una, ito ay libre. Yes, free for regular members with basic EQSL features. Pero may mga services din silang ino-offer with payments or donation kung gusto mong mag-upgrade ng membership. Pangalawa, easy to use. Hindi mo na kailangan mag-install ng mga special softwares o certificates para ma-operate. Number three, it saves you money. Makakatipid ka, wala ka na kasing gagastusin para sa postage, stamps or IRC. Tipid sa printing cards and envelopes. Always updated and catching on. Sila ang may pinakamadaming the expeditions and rare call signs registered. Over 329 DX entities ay gumagamit ng EQSL. Ito ay napaka-importante, lalong-lalo na sa mga amateuristang awards hunters at DX chasers na tinatawag. Yung mga matitindi na ang passion sa DXing na may motto na Eat, Sleep, DX. Exchange Type System Pwede ka mag-deposit 
at mag-retrieve ng QSL cards anytime as long as naka-online ka. Number 6, Awards System and Credits May sarili silang awards and challenges at credited ang EQSL sa ibang famous award-giving bodies tulad ng CQWPX ng US at DARK ng Germany. Higit sa lahat, it is fast and saves you time. Napakabilis at tipid sa oras. Maaari kang mag-entry ng isa, dalawa, tatlo, or upload ka lang kahit 300 QSO pa in ADI format at pwede mo na silang padala ng EQSL sabay-sabay in just one click of a mouse. Amazing, di ba? Heto ang halimbawa ng mga EQSL cards. Kakailanganin mo lang ng computer, internet connection, email address, and way to go. Punta ka lang sa website ng EQSL. Pag sinerch mo kay Google, may lalabas na eqsl.cc, the Electronic QSL Card Center. At ito na yon. Ito na ang homepage ni EQSL. Kung may account ka na, pwede ka na mag-login. Since wala pa at magre-register ka pa lang, click mo lang yung register. Ito ang lalabas sa screen mo. Fill up mo lang yung call sign. Halimbawa si DU3QSL. Sa DXCC country, hanapin mo lang ang Philippines and then click register. Ganito ang lalabas sa iyong monitor. Kung dito sa video na ito ninyo natutunan all about that QSL, pa-fill up na lang ng aking call sign, DW3TRZ, sa referred by section. Kailangan mong fill up ang mga nakabold items. Type of station, individual, kung sarili mong call sign, email address, kung saan nila ipapadala ang iyong initial sign up code, pangalan at complete address, Yung call sign start date at call sign end date ay kung kailan ka na-issue ng call sign as license amateur at ang expiration nito. Kapag na-fillapan mo na siya, i-click mo lang ang register sa may bandang ibaba. Congratulations! Registration successful! At ready ka nang mag-login. Punta ka sa email inbox mo para sa verification o initial sign up code mo. Ang email ay manggagaling kay support1 at eqsl.cc. Mayroon kang 4 number sign up code. Pwede mong i-copy paste at mag-login ka sa mismong EQSL homepage o pwede mo nang i-click ang link. Once you click the link, ito ang lalabas sa iyong monitor. Ito ay ang confirmation na iyong identity using the sign up code. Sa step na ito, kailangan mong mag-create ng 4 to 14 characters na password. Umisip ka ng password na madali mong tandaan para easy lang tuwing ikaw ay maglalagin. And then click Finish Registration. Next on your screen ay nagsasabing you are already signed up and your call sign is already on file. Click mo lang ang login para ma-activate at magamit mo na ang iyong create na bagong password. Login ka lang with your call sign. This time, gamit na ang iyong bagong password. And then, click login. Normal lang ang buffering. Ilang segundo lang ay dadalin ka na sa homepage ng EQSL 4th generation at pwede mo nang ma-explore ang EQSL features. Good luck and happy QSLing. Kula sa bayan kung saan itinatag ang unang republika ng Pilipinas, Malolo City. This is Delta Whiskey 3 Tango Radio Zulu, Mabuhay DX.